Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, pas mal, pas mal, pas mal de choses à dire. On commencera par Roel Lille, évidemment. Et le match nul, un partout, les gars, Pierre Mauroy. C'était vendredi soir, oui, c'est ça, on analysera ce match. On enchaînera en parlant des à côté du match au Auxerre, donc il y avait eu un partout, euh, comme d'ailleurs contre Lille. On parlera donc des à côté de ce match. Puis on enchaînera avec plein d'infos, que ce soit sur les arbitres, sur la LFP, sur euh, des anciens joueurs de l'OL, sur le Mercato aussi, une petite info Mercato assez sympa. Donc les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence donc par le déplacement, les gars, au LOSC, à Lille. Et le match nul, un partout, les gars, qui ne fait les affaires de personne, ni des joueurs de Lille, ni des nôtres d'ailleurs. Donc on va décrypter un petit peu ce match, les gars. Un match assez compliqué dans l'ensemble, même si on était face à un gros adversaire. On se devait de faire une prestation assez bonne, les gars, pour essayer de chercher des points et pour se rapprocher au mieux de la Ligue des Champions, du moins des quatre équipes de devant, que sont Paris, Monaco, Lille et Marseille, qui dominent un peu le championnat en ce moment. Donc les gars, on était face à un adversaire direct et on l'a ressenti direct dès l'entame de match. Lyon a démarré très très doucement cette rencontre, alors que Lille était direct dedans, ce qui fait que la première mi-temps était presque à sens unique. Pendant 40 minutes, on va dire à peu près, euh, Lille a dominé les débats et ils nous ont dé défoncé. Franchement, ils nous dominaient dans le jeu, au milieu de terrain, en attaque, en défense, dans tous les secteurs, ils étaient meilleurs que nous. Ce qui faisait qu'ils ont eu beaucoup d'occasions en première mi-temps et qu'on est en droit de se demander comment il n'y avait que 1-0 donc à la pause, alors que Lille méritait d'en mettre au moins un minimum de plus et euh, n'aurait pas dû nous laisser espérer, nous laisser revenir, ça c'est sûr. Donc euh, pour ce qui est de l'analyse en première mi-temps de notre effectif, donc on a fait une prestation collective globalement très très moyenne, voire mauvaise. Franchement, on a été mauvais. Euh, dans beaucoup d'endroits du jeu, je pense notamment au milieu de terrain en défense, il y avait des espaces qui étaient gigantesques, ce qui faisait que Lille trouvait justement ses espaces, ses intervalles, et ça lançait sur, euh, souvent des joueurs en profondeur, et ça permettait de casser des lignes. Euh, là, c'est le 6 qui a été pas bon, c'était Matic, ouais. Donc Matic n'a pas fait une prestation globalement très très bonne, parce que bah, justement, il est très très lent, il est de plus en plus lent, et malgré que nous montre son importance par séquence, sur un match entier, c'est pas possible, il ralentit très très, il ralentit très très, c'est pas français, il ralentit beaucoup le jeu, ce qui fait que, ça laisse des gros espaces et justement Lille en a profité et a sauté des lignes, ce qui leur permettait de se retrouver face à nos lignes défensives, voire même au-delà à certains moments du match. Individuellement, euh, nos joueurs étaient à l'image de notre collectif, c'est-à-dire très moyen aussi. Euh, je pense à Niakate et à Maitland Nails en première mi-temps qui ont fait tous les deux des erreurs qui auront permis surtout celle de... Merde, je sais plus si c'est celle de Maitland Nails ou de Niakate, mais quand Gomez est face au but vide et qu'il met à côté, et ça heureusement pour nous d'ailleurs, donc on aurait dû se faire enterrer euh, après ces erreurs défensives, qui sont des erreurs que normalement un joueur de ce calibre-là, que ce soit Maitland Niles ou Niakate, évite. Donc là, on a vu les lacunes de nos joueurs euh, dans certains moments, et dans nos entames de match, qui sont euh, en général, on va dire, pas très très bonnes, on est meilleur plus tard dans le match. Donc ça, ça a été mauvais aussi. Offensivement, ben, on n'a rien vu en première mi-temps, euh, quelques occasions à la fin, mais c'était pas grand-chose. Euh, aucun schéma préférentiel, on n'arrivait pas à ressortir le ballon. On voyait de l'absence euh, dans nos milieux de terrain, on voyait surtout de la confusion. Donc je m'explique. La confusion, c'était plutôt dans le sens que Cherki venait décrocher comme s'il était 6 et qu'il allait chercher le ballon dans les pieds des défenseurs. Fofana s'est déjà retrouvé à droite. Euh, J'avais aussi euh, le Tolisso, mais qui a son habitude, euh, montait très très haut. Et là, c'était plutôt compréhensible. Mais dans, le, dans la physionomie du match, il n'aurait pas dû parce que ça laissait justement un espace supplémentaire au milieu de terrain. Et même quand on se projetait que Tolisso était très très haut, on était exposé au contre et à justement euh, des trop gros espaces pour les attaquants lillois qui pouvaient en profiter, et même les milieux, assez facilement. Donc ça, ça a été plutôt mauvais. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a changé quand même pas mal de choses. Je pense que les joueurs ont pris une sacrée brasse dans les vestiaires, ce qui fait qu'on a su remonter. Petit à petit, on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en seconde période, je trouve. On a trouvé des occasions, on a réussi à sortir le ballon et nos individualités ont été meilleures. Ce qui fait que le collectif ressortait beaucoup mieux que ce qu'on a vu en première, en première mi-temps. Je pense que le changement le plus, le plus flagrant de ce match, c'est Maitland Niles qui a fait une mauvaise première période, mais en deuxième mi-temps, il était partout. On l'a même vu marquer un but, euh, malheureusement refusé hors-jeu. Euh, pour un hors-jeu plutôt discutable, en vrai les gars, euh, est-ce que le, le joueur a gêné le gardien On ne sait pas trop. Moi, j'aurais peut-être validé le but, mais après, je suis subjectif, je suis lyonnais, les gars, donc évidemment. Mais en tout cas, on a su être meilleur, et Fofana, pareil, à l'image de sa première, de, 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 du reste de l'équipe, première mi-temps assez moyen, deuxième mi-temps, dynamité les défenses, il a même marqué, 
euh, à la dernière minute, enfin dans, euh, juste avant le temps additionnel, en héros du match, toujours Malik Fofana, qui fait chier tellement de défense et qui arrive encore une nouvelle fois à tromper les adversaires pour euh, une nouvelle fois relancer son équipe. On, pour, on aurait même pu croire à la victoire, mais en tout cas, le nul, je pense, était mérité, euh, parce qu'on ne méritait pas de gagner ce match avec la première mi-temps qu'on a fait. Un Olympique Lyonnais toujours à réaction, comme souvent, euh, que ce soit les années précédentes ou même cette saison. Donc on se doit maintenant d'être plus régulier dès le début du match et que tous nos joueurs soient à la hauteur. Ryan Cherki aussi a fait une bonne seconde mi-temps, il était face au jeu. Il a pris il a pris l'initiative de prendre le ballon souvent et il a fait des choses plutôt pas mal, j'ai trouvé, et touché bien ses offensives, je pense à la casette puis Mikotadze. Euh, Pierre Sage, j'aurais aimé qu'il fasse des changements peut-être un peu plus tôt parce que la casette n'était pas non plus à son prime, on va dire évidemment, mais il n'était pas à son meilleur niveau. Et je pense que Mikotadze aurait pu avoir un peu plus de temps de jeu par rapport à sa, à sa, à sa rentrée, non, à son match, parce qu'il était titulaire contre Auxerre. Donc pourquoi pas, j'aurais bien aimé voir Mikotadze un peu plus. Et voilà pour le match face à, face à Lille, dites-moi donc ce que, vous en a, ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, à l'heure où je tourne, c'est-à-dire avant les matchs du dimanche, on est 5 et on est à 3 points de Marseille, Marseille qui doit jouer tout à l'heure. Donc on espère une petite défaite de Marseille, ça nous mettrait bien en vrai, en vrai les gars. Donc voilà, match contre Auxerre maintenant, la semaine d'avant, on a fait un partout les gars, j'étais au stade, une ambiance de fou, le match a même dû être arrêté par les fumigènes, le tifo de Lyon 1950 qui a été exceptionnel. Pendant ce match, deux anecdotes, euh, une plus drôle que l'autre, on va commencer par la drôle, euh, une prof de maths est allée corriger ses copies pendant le match. À la mi-temps, elle a pris ses copies, elle corrigeait tous ses DS euh, que ses élèves avaient fait. J'ai des photos à l'appui, j'ai trouvé ce que je pouvais, c'est pas des photos les plus nettes, mais euh, voilà, c'est des photos que c'est le seul que je peux vous montrer où on voit plutôt clairement ce qu'elle est en train de faire. C'est assez drôle, donc voilà. Deuxième info, un peu moins drôle, les gars, Gift Orban, les gars, Gift Orban, mais là, il a fait un truc... Euh... Franchement, c'est grave de faire ça. Il a mis un message de soutien à Diomande, pendant... enfin, juste après OL Oxer, parce que Diomande a marqué, et évidemment, il se rajoute à la longue liste de nos ex qui marquent entre nous. Et évidemment, il allait célébrer face au virage sud parce que Diomande est devenu très très respectueux. Donc euh, évidemment qu'on est tous tendus vis-à-vis de ça et Diomande s'est éloigné de nos cœurs. On pouvait l'applaudir au début du match quand son nom a été euh, énoncé par le speaker. Mais quand il a marqué et qu'il a célébré face au virage, comme si en, sa vie en dépendait limite, ça c'était vraiment très très irrespectueux et croyez-moi qu'il a pris cher tout le reste du match. Mais du coup, Diomande a marqué, euh, Gift Orban lui a envoyé un message de soutien. Et euh, comme si, comme si en fait, Diomande jouait pas contre Lyon, quoi. Bravo Diomande, c'était super. Enfin, j'ai plus le message en tête, mais c'était un truc comme ça. Donc, heureusement, Gift Orban s'est excusé après. Et je mets les guillemets, enfin, non, pas du tout les guillemets. Je mets des pincettes. Je ne suis pas sûr de l'information qui va suivre, mais il pourrait être sanctionné et sa prime d'éthique pourrait être supprimée. Et si c'est le cas, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on parle quand même d'un adversaire de Lyon qui n'a pas respecté son ancien club alors qu'il était formé à l'OL et euh, qui soutient justement euh, la défaite de Lyon euh, indirectement, euh, Gift Orban, par ce message-là. Donc s'il se fait supprimer sa, sa prime d'éthique, ce ne sera pas plus mal pour lui, ça lui apprendra. D'ailleurs, il est souvent hors du groupe récemment et on peut se poser des questions. Euh, pourquoi Est-ce qu'il est vraiment mauvais à l'entraînement Quelle est la gestion, son comportement est-ce que le truc face à Auxerre euh, en découle J'ai pas plus d'informations à, euh, à ce sujet-là. Donc si jamais vous avez des infos, dites-le moi en commentaire. Je prendrai ça avec attention. On va passer à la suite de la vidéo. Pas mal d'infos, même sur le derby aussi, Mercato. Enfin, il y a pas mal de choses à dire. On enchaîne, les gars. C'est parti pour la suite de la vidéo. On enchaîne donc avec le moment instance de la vidéo. Donc 3-4 infos sur la LFP, nos grands amis. Tout d'abord, notre cher Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille et Caillot, président du Stade de Reims, ont été élus vice-président de la LFP, donc sans grande surprise. Caillot est le meilleur ami de, de Vincent Labrune, on va dire. Il l'a accompagné dans toute sa campagne, il l'a suivi. Il a... En fait, il, il lui colle au cul tout simplement pour euh, être son pigeon et pour gagner plus d'argent. Enfin, on le sait les gars, excusez-moi des termes d'être un peu vulgaire, mais c'est agaçant. Pablo Longoria, lui, euh, c'est je crois le mec le plus con du football français, surtout euh, au niveau de la LFP, parce que la Ligue de football professionnel, avec sa redistribution des droits TV et la redistribution des primes du CVC, euh, désavantage totalement l'Olympique de Marseille par rapport à ce qu'il rapporte en termes d'argent. Ils sont tellement loin du PSG en termes d'argent de, de, qu'ils vont toucher, alors qu'ils sont beaucoup moins loin dans ce qu'ils vont rapporter. Donc je parle à une certaine échelle quand même, parce que 
il y a quand même une différence, mais en tout cas Marseille se fait couiller, et Longoria, il tolère totalement ça, il va même être adjoint donc, de Vincent Labrune, pour montrer un peu l'idiotie du football français que notre cher euh, président euh, de la LFP est en train de décrouler. Enfin, excusez-moi, mais les gars, la LFP tue le football français et ça passe par Vincent Labrune et sa réélection. Ça a commencé avec les droits TV et petit à petit, le football français qui s'améliore en niveau, perd en, en valeur. Et ça, justement, ça va faire l'inverse parce qu'on a beau s'améliorer, euh, si on ne touche pas d'argent, les gars, on ne pourra pas continuer comme ça. Regardez Montpellier, qui touche beaucoup d'argent euh, au droit TV par rapport à ce qu'ils ont en budget, qui n'a rien touché cette année avec la nouvelle redistribution et avec la nouvelle somme. Donc euh, regardez où Montpellier en est, ils vont sûrement finir en Ligue 2 l'année prochaine. Première info finie, on enchaîne. Donc toujours sur la LFP, les gars, ils nous ont mis une amende de 1500 euros quand on était à Toulouse, les gars, pour le déplacement. Donc euh, je viens de le dire, à Toulouse, on avait mis une banderole la Brune, le Fossoyeur, on a touché 1500 euros d'amende. On remet donc ici en cause la liberté d'expression, surtout dans les tribunes de football, que ce soit en France, en Europe, dans tout le monde. Les tribunes sont les plus grands moyens d'expression pour tout le monde, parce que la tribune est le meilleur reflet de la société. Et donc, euh, dès qu'on parle maintenant en France, euh, dès qu'on parle et qu'on exprime notre sujet sur quelqu'un qui, euh, on va dire, représente le pouvoir, on se fait attaquer, donc on a pris une, banderole, une amende pour la banderole, la brune, le, le fossoyeur, alors que bon, on ne s'arrête pas là. On met plein de, Je crois dans tous les matchs maintenant, limite, on a une petite carte où c'est écrit la burne avec une tête de Vincent Labrune, les gars, donc évidemment, c'est ce qu'il faut. On enchaîne avec d'autres infos de la LFP, les gars. Encore une fois, on se fait couiller par la LFP, c'est la deuxième fois dans cette vidéo. Donc euh, il paraîtrait, je ne suis pas sûr à 100%, mais il paraîtrait que l'Olympique Lyonnais euh, a demandé donc à faire reporter le match contre Nice euh, qui arrive euh, courant mois de novembre, fin mois de novembre il me semble, parce que 48 heures avant, on joue à Karabagh en Azerbaïdjan. C'est à donc 7 heures de trajet et il y a euh, 3 heures de décalage horaire donc sur les fuseaux horaires. Ce qui fait qu'on va perdre limite une journée de repos, une journée de récupération pour affronter Nice. Et... Ok, bah la LFP ne veut pas nous déplacer le match, alors que la saison dernière, ils l'ont déplacé au PSG et à Marseille. Là, non, il faut attendre euh, qu'on euh, joue notre match, donc tranquille, en fait, tout le monde s'en fout de l'Olympique Lyonnais, qui rapporte le plus de points à euh, la France actuellement, euh, le, avec Lille, euh, justement, en Coupe d'Europe, sachant qu'on est euh, toujours dans la course à la qualification directe, donc on se fait saboter. Euh, donc soit on va devoir laisser le match de Carabag, entre guillemets, euh, faire beaucoup tourner et tout, donc ce qui sera sûrement le cas, et jouer contre Nice avec la moitié des joueurs qui seront totalement cuits, fatigués, qui n'auront pas dormi et qui seront jet lagués. Donc la LFP montre une nouvelle fois son, son incompétence. Et après, on vient s'étonner que les équipes françaises ne performent pas en Coupe d'Europe, mais on ne met pas les moyens pour les aider. Donc l'Olympique Lyonnais est encore une fois d'un don de la farce. Permettez-moi l'expression. Dernière info, Ligue. Les Grèves, le, le célèbre et l'un des meilleurs arbitres de Ligue 1, Rudy Buquet, qui a fait plus de 300 matchs, euh, dans les, la première division française, et ben il a été relégué en Ligue 2 parce qu'il n'a pas réussi les tests physiques du début de saison. Donc, euh, euh, j'allais dire Vincent Labrune, mais non, Rudy Buquet va exercer en Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre. Ça me fait chier parce que c'est un des meilleurs arbitres français. J'aurais bien aimé qu'il reste en Ligue 1 alors qu'il y a pas mal d'arbitres qui font beaucoup d'erreurs. On n'en citera pas, je pense qu'on se comprend. Donc euh, voilà, c'est assez dommage, mais qu'est-ce que vous voulez Il n'a pas réussi les tests physiques. La même loi, la même règle est pour tout le monde. Donc voilà pour ça. On va enchaîner avec d'autres infos sur le Mercato, sur le Derby, sur un ancien joueur de l'OL. Les gars, il y a encore beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. On enchaîne pour la troisième et dernière partie de la vidéo. Donc la dernière partie de la vidéo, on commence juste avec l'info que contre Lille, Ryan Cherki a effectué son 150e match à l'Olympique Lyonnais en pro. Donc félicitations à lui, il a franchi un nouveau palier et nous montre encore un peu plus chaque semaine, surtout récemment, ses bonnes performances. Bravo à lui. On enchaîne donc avec une info Mercato qui fait plaisir. Une très grosse pépite brésilienne euh, dont le Barça a déjà été intéressé, par exemple, dont l'Atletico aussi, il me semble. Donc, euh, ça s'appelle Ryan Vitor. Ryan Vitor, il joue à Vasco de Gama, donc l'ancien club de Juninho. Il a 18 ans, il est ailier droit, mais peut aussi jouer ailier gauche et en pointe. Il fait déjà partie des U20 du Brésil et euh, il va jouer d'ailleurs contre Botafogo euh, la semaine prochaine. Donc, Ryan Vitor Lyon a déjà entamé les discussions avec ce joueur, il paraît en tout cas. Donc ça négocie déjà pas mal, alors que d'autres grosses écuries européennes, comme je l'ai dit, sont sur son dossier. Mais on pourrait aussi le voir à Botafogo avant d'arriver à Lyon, 
un peu comme Thiago Almada normalement, en tout cas on l'espère. Donc ça on verra plus tard, mais en tout cas cette pépite brésilienne qui intéresse beaucoup de monde et qui est assez talentueuse pourra donc revenir, enfin revenir, pourra donc aller à l'Olympique Lyonnais. Voilà pour ça. Maintenant, info, ancien joueur, les gars, c'est Chris, le policier Chris qui a fait la gloire de l'Olympique Lyonnais pendant de très belles saisons euh, au prime du club, les gars, l'apogée de notre, de notre club tant aimé, les gars. Donc Chris prend les rênes d'un club de national, un club dernier de national, c'est Châteauroux. Donc il va essayer de relancer le projet de Châteauroux qui est de se maintenir en national, puis pourquoi pas dans quelques années viser plus haut. On lui souhaite le meilleur donc euh, à euh, Châteauroux. Dernière info, les gars, c'est autour du derby. Donc il n'y aura bah, évidemment pas de Stéphanois à dessine Charpieux, les gars, la semaine prochaine, dimanche prochain. Tout simplement parce que bah, on ne veut pas qu'il y ait des violences et on sait que la Ligue 1, euh, la, la, la LFP pardon, ne sait pas organiser des déplacements comme il faut. Donc c'est dommage, on aurait bien aimé que tout le monde soit de la partie, mais comme c'est le cas depuis plusieurs années, les Stéphanois ne seront pas conviés à la fête et on ne sera sûrement pas conviés à la fête euh, dans quelques mois quand on ira à Geoffroy Guichard, malheureusement. Voilà pour euh, la petite info. Et autre info du derby, les gars, il y a un influenceur qui s'appelle Ilias, qui habite à Londres, qui va faire Londres-Lyon à pied, qui est en train de le faire, pour arriver donc dimanche euh, à dessine charpieux pour voir le derby. Donc il va faire toute la marche de Londres, de la capitale anglaise, à la capitale des Gaules, tout ça en marchant, pour euh, collecter d'ailleurs des dons pour une, une association qui s'occupe des orphelins, notamment en Afrique de l'Est. Donc félicitations à lui, c'est caricatif et ça fait plaisir de voir des supporters lyonnais autant de dévoués et autant prêt à s'investir pour de belles causes. Donc félicitations à Elias, on espère qu'il va réagir, réussir son projet, et qui, euh, en plus, pourrait voir une victoire de Lyon. Ça me fait penser que, les gars, dimanche, donc, je serai à le, euh, au Groupama Stadium pour voir le derby, donc je me demandais, est-ce que vous voudriez voir un petit vlog Est-ce que ça vous dirait que je fasse un vlog donc, du gros match, du match légendaire qui nous attend Si oui, dites-le moi en commentaire, pour voir si, si ça intéresse certains que je fasse un derby, si c'est le cas, j'en ferai un avec plaisir, sinon, bah, tant pis. Et en tout cas, voilà pour ça, donc, je vous demande à vous, est-ce que ça vous intéresserait Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve donc la semaine prochaine pour analyser, notamment, au Hell of a Nine, et on n'analysera pas le derby, parce que, justement, c'est dimanche soir, on s'en analysera la semaine d'après, ou alors pendant le vlog. Voilà pour ça, donc, on se laisse sur une phrase de Bartruzza, les gars, l'Olympique, le nez est une formidable raison d'exister, Ciao, ciao, les gars.